Senhor dedicado à vida consagrada, foram ordenados em Jerusalém seis novos padres e quatro diáconos. 60 membros do clero da Terra Santa participaram de um retiro espiritual na Domus Galileia. O ministro das Relações Exteriores italiano Paulo Gentiloni visitou Ramala para enfatizar a estreita relação da Itália com a Palestina. Na manhã do dia 1 de julho foi celebrada na Basílica do Getsemane a solenidade do preciosíssimo sangue de Jesus. Andrei, Rodolfo e Bojo, e ainda Ulisses, Davi, Felipe, Alberto, Mário e Filiberto. No ano dedicado à vida consagrada na solenidade de São Pedro e São Paulo, é dia de ordenações para os franciscanos em Jerusalém. Quando, te sono, nove sacerdotes, nove Quando há novos sacerdotes e novos diáconos ao serviço da igreja no dia dos santos Pedro e Paulo, não podemos deixar de ser felizes. É um dom para a igreja de Jerusalém, a igreja universal, de novos jovens que desejam colocar toda a sua vida ao serviço de Cristo e da igreja. É muito bonito. Seis sacerdotes e quatro diáconos de diferentes origens, mas unidos pelo mesmo dom. Depois de terem passado os últimos anos de sua formação aqui, nos lugares santos, eles foram ordenados pela imposição das mãos do patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuá de Tual. Como recordou o patriarca em sua humilha, é uma ordenação que é o ponto de chegada de muitos estudos, de tantas experiências, de tantos conhecimentos humanos e de tanta preparação. Mas é também um ponto de partida, uma partida com uma dimensão global. A igreja colocará ao serviço de vocês os meios para cumprir a missão. Entre esses meios, há uma cruz a ser carregada, um mal entendido a ser suportado, uma túnica franciscana a ser usada com todas as consequências que isso implica. Com todas as consequências que essa comporta. Ordenações que ocorrem em um momento difícil no mundo, onde reina uma cultura de violência e de morte. Na vida difícil que vivemos no Oriente Médio, há belos momentos onde sentimos o Senhor próximo. Em outros momentos não o sentimos. É um pouco distante. Então, nós nos lamentamos. Nesses momentos devemos dar graças ao Senhor, porque, francamente, é muito bom estar juntos quando todo mundo sofre por falta de vocações. A partir daqui, tudo começou e continua. Vamos agradecer ao Senhor. Rezemos por esses novos sacerdotes. Rezemos pelos sacerdotes que têm problemas de saúde, pelos sacerdotes que estão sendo perseguidos, sacerdotes que não têm a liberdade para evangelizar, para comunicar a palavra. Rezemos por todos para que Jerusalém seja um lugar de oração e não de violência, de paz e de convivência para todos os habitantes. Estas ordenações são um presente de Deus à custódia, um presente da custódia para a igreja local e universal. Muitas graças por tudo. Como ocorre anualmente desde 1993, bispos e padres das comunidades católicas da Terra Santa se reuniram em um retiro espiritual que teve seu início no dia 29 de junho. O encontro foi realizado no Domus Galileia, localizado em Corazim, às margens do Mar da Galileia. Uma paisagem propícia para o recolhimento e a oração. Para nós, esse é um encontro repleto de pequenos encontros, momentos de muita riqueza, pois assim vamos descobrindo novas direções, como enfrentar as dificuldades em nossa vida sacerdotal e episcopal. O pregador oficial do retiro foi sua excelência, o bispo Melquita, Dom Jorge Bacalni, que conduziu os ordinários católicos a uma reflexão sobre o amor e o acolhimento ao próximo. Estiveram presentes representantes das igrejas de rito latino, Melquita, Maronita, Sírio, Armênio, Caldeu e sacerdotes da custódia da Terra Santa, somando um total de 60 participantes. Um número superior ao do ano anterior, segundo o padre Pietro Felete, secretário da Assembleia dos Ordinários católicos da Terra Santa. And the... 
Nesse retiro, um dos tópicos que conversamos foi o de como amar uns aos outros. Todo mundo fala desse amar os outros, mas na prática, como fazer isso acontecer? Esse é o primeiro ponto do retiro, porque nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. A Igreja na Terra Santa possui um cenário particular. No ano de 2007, o Papa Emérito Bento XVI, em visita à sede da Congregação para as Igrejas Orientais, ressaltou esta diversidade, chamando os líderes das igrejas a conduzirem seus fiéis à unidade. As igrejas orientais cultivem esta variedade que não prejudica, mas ao contrário, exalta a unidade, a fim de que a igreja inteira venha a ser o sacramento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Acentuou na época pontífice citando este trecho da encíclica Lumen Gentium. Mesmo com tantos ritos, o número de fiéis locais, ou seja, árabes cristãos, é uma minoria na terra do quinto evangelho. E a diáspora tem sido uma realidade inevitável. Fomos até a cidade de Belém, onde, segundo a tradição, foi o local onde nasceu e viveu Davi antes de se tornar rei. Porém, a pequena cidade hoje, Palestina, cercada por um muro, ganhou notoriedade mundial após o nascimento de Cristo, assim como narram os evangelistas. Mas é uma cidade que hoje vê a sua comunidade cristã deixando a terra em busca de liberdade e novas oportunidades. <risos> Nós nos consideramos a raiz do cristianismo. Infelizmente, o mundo não nos tem dado oportunidade e ajuda suficiente para que possamos permanecer em nossa terra natal. Aqui vemos a maioria dos jovens que não conseguem encontrar trabalho após a formatura. São forçados a emigrar em busca de seu futuro. Pedimos aos estados cristãos e líderes religiosos para ajudarem os jovens cristãos a conseguirem trabalho aqui para que possam assim formar uma família, para que aumente o número de cristãos, porque, do contrário, o número será cada vez menor. Adesso, nós vivemos em uma crise, digamos, no Oriente, sobretudo a perseguição. Vivemos hoje uma crise no Oriente, sobretudo a perseguição, não somente contra os cristãos, mas também contra muçulmanos moderados e contra as minorias do Oriente, como no Iraque e na Síria. Para nós, a ajuda que devemos dar a eles é a de retornar em seus países para serem testemunhas de Jesus Cristo. Tantos são martirizados por causa do anúncio, pois nós não deixamos Jesus Cristo. Por isso, esperamos em Deus. Devemos ter paciência, pois no final... Ele vencerá. Realidades como esta conduz cada vez mais o clero local a buscar respostas na oração e nos momentos de partilha. Ao final de cada dia, os mais experientes testemunham os desafios que viveram durante sua vida sacerdotal, como é o caso do patriarca emérito de Jerusalém, Dom Michel Sabá, que completou 60 anos de sacerdócio. Testemunhos que motivam aqueles que ainda têm muito a trabalhar pela Igreja no Oriente Médio. Se noi, della Terra Santa... Se nós da Terra Santa não tivermos esse método de nos aproximarmos das pessoas, certamente o povo permanecerá na falta de conhecimento. Porém, quando motivamos atividades comuns, as pessoas entendem que somos igreja, com a diversidade de ritos e nome, mas somos igreja de Cristo. A oração tem um lugar especial no centro deste retiro. A liturgia das horas no rito bizantino conclui o dia daqueles que são os líderes religiosos da igreja na Terra Santa. Visita do ministro das Relações Exteriores italiano Paulo Gentiloni a Ramalá, iniciando da sede do Ministério das Relações Exteriores palestino. A acolher no novo prédio doado pela China é o ministro Riad Al-Malki. Após as boas-vindas, sessão de trabalho das comissões, a assinatura de 11 protocolos de entendimento programáticos para os próximos três anos. Música 
cooperação italiana é muito presente na Palestina, onde a partir de 1985 se comprometeu com 400 milhões de euros e agora se está reforçando nos vários campos. Em particular, hoje os setores interessados são os da saúde, com o financiamento de internações e curas, com a criação de novos hospitais ou de novos departamentos e a difusão de técnicas cirúrgicas mini-invasivas, como a laparoscopia, treinamento e desenvolvimento de pessoal médico. Outro compromisso da Itália refere-se ao crescimento econômico, especialmente no que diz respeito ao financiamento de pequenas empresas, à proteção do patrimônio cultural, à reconstrução de Gaza. A Itália tem como seu específico uma forte ação de apoio ao desenvolvimento social, cultural e econômico das mulheres palestinas. clima, como sempre, é muito positivo. A atenção da Itália para com a Palestina aqui é bem sentida e apreciada, especialmente por sua continuidade. Seria interessante esclarecer as razões que não são só políticas e econômicas. Uma parte tem, certamente, os muitos italianos que aqui atuam nas várias organizações. Não houve coletiva de imprensa sobre a especificidade da visita. Nas poucas palavras trocadas com o ministro, ele se deteve sobre a questão palestina e a necessidade de retomar as negociações de paz para que não seja o terrorismo a tomar conta. Não possiamo, nonostante ci siano tantissimi conflitti, tantissimi rischi di terrorismo e guerra in atto, não podemos, embora existam muitos conflitos e muitos riscos de terrorismo e guerras em andamento, não podemos imaginar a histórica questão palestina como secundária ou superada, também porque o risco de que o fundamentalismo terrorista, no fim, procure tomar posse desta histórica batalha do mundo árabe. Isso é muito sério. Então, talvez, com uma negociação diferente daquela que temos seguido ao longo dos últimos 10, 15 anos, e certamente com um compromisso mais significativo da Europa e de alguns países árabes, Além, é claro, dos Estados Unidos, devemos impulsionar a Palestina e Israel a fazerem ulteriores passos para reiniciar uma negociação que hoje é de fato bloqueada. Com os países árabes, outro, obviamente, dos Estados Unidos, devemos spingir a Palestina e Israel a fazer ulteriores passos para reaviar um negociado que hoje é bloqueado, de fato. A solução da questão palestina caminha lado a lado com as garantias para Israel e a necessidade urgente de concluir, se gostaria, nos próximos meses, na lógica dos dois estados, que parece ser ainda a única viável, pelo menos em nível internacional. Eu acredito que devemos rassicurar Israel não só sobre o fato que a segurança do Estado de Israel é uma prioridade para todos, Creio que temos de assegurar Israel não só no fato de que a segurança do Estado de Israel é uma prioridade para todos, mas também de que não há uma estratégia de cerco e isolamento diplomático de Israel. Ao mesmo tempo, no entanto, é necessário ser claro sobre o fato de que os assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém não ajudam o caminho da paz e a solução de dois Estados que nos últimos anos a comunidade internacional finalmente compartilhou. Deve continuar a ser o horizonte no qual se mover. Com essas coordenadas, acredito que nos próximos dois ou três meses, talvez não nos próximos dias, porque o andamento do relatório iraniano influi em parte sobre a possível retomada das negociações, mas nos próximos dois, três meses, pode ser com uma moldura mais internacional, mais rica, pode haver uma retomada das negociações. Negociado, mas nos próximos dois ou três meses, ci può essere, com uma cornice internacional mais rica, ci può essere um rilancio do negociado. Participou da visita o ministro da Educação, Stefania Giannini, que assinou o um protocolo de entendimento no campo da pesquisa científica. Depois do encontro no Ministério do Exterior, a delegação italiana se deteve para uma saudação ao primeiro-ministro, Rami Hamdallah. Em seguida, se dirigiu ao Palácio Presidencial, onde foi recebida pelo presidente Abu Mazen, que a convidou para o jantar do Ramadã. Seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. São as palavras do evangelista São Lucas quando narra a agonia de Jesus. 
Na manhã do dia 1 de julho, foi realizada em Jerusalém, na Basílica do Getsemane, lugar da agonia, a solene celebração do preciosíssimo sangue de Jesus, missa presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzabala. Com celebraram Padre Dobromir Jastal, vigário da custódia, Padre Benito José, guardião do santuário, junto com uma dezena de sacerdotes e fiéis. Não nos deixemos vencer pelo medo. Jesus nunca nos abandona. É a exortação de Papa Francisco a sacerdotes religiosos, religiosas e seminaristas na igreja do Getsemane, há pouco mais de um ano, por ocasião da sua visita à Terra Santa. E sobre a oração de Jesus na hora da agonia, o Papa fez uma surpreendente reflexão dizendo ter temor em se aproximar dos sentimentos que Jesus experimentou naquela hora. Entramos, disse ele, na ponta dos pés, naquele espaço interior onde se decidiu o drama da humanidade. A amizade de Jesus para conosco, sua fidelidade e sua misericórdia são o dom inestimável que nos encoraja a continuar com confiança o nosso seguimento a Ele, apesar das nossas quedas, dos nossos erros e das nossas traições. A rocha venerada como local do sofrimento de Jesus foi coberta com pétalas de rosas para fazer memória do profundo e redentor sofrimento do Senhor. We are here to tell you about the Holy Land to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.